і нарешті те, що впало на добру рідлю, дало плід у сотеро. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу. Справді Голландія досягла великих успіхів в аграрному контексті. Їхні насіння настільки досконале, що майже 100% дає ріст плід. Не знаю, чи це голландські квіти, але мабуть. Голландія не є найтеплішою країною. Про це це країна тюльпанів. І дивовижна річ, що вони там ростуть буйно і постачаються на цілий світ. Але не тільки від насіння залежить ріст, приріст, плід, рілля. Недаремно у всіх державах, і в Україні в тому числі, вона ділиться, і є градація, є краща, гірша, дорожча, дешевша. І, очевидно, ті, що працюють в аграрному комплексі, знають, де що сіяти, де що садити, де земля сприятлива, родить те чи інше. Так з нами. Людське єство – це той ґрунт, на який Господь сіє своє слово, зерно. Господь що робить, робить досконало і сіє добре зерно, добре слово, слово, яке має привести людину до спасення, має переродити людину, має зробити її завтра кращою, ніж вона сьогодні. І у великій мірі справді успіх цієї справи залежить від ґрунту. Куди потрапляє це вкинене Богом слово? Цю причту ми вже знаємо всі на пам'ять. Можна було би сьогодні її не читати. Так, як багато інших уривків святого письма. Знаємо, пам'ятаємо, часами навіть використовуємо, часами трохи не автентично використовуємо. Але чи знати це те саме, щоб перейнятися і жити тим словом. Знати, чи те те саме, щоб відкрити ґрунт власної душі на цю зернинку, аби дати плід, як каже сьогодні Євангелист Лука. Через те, що лихословимо, через те, що часами віроломні, недбалі, забуваємо, не хочемо пам'ятати, бо це нас гнітить, бо ми покликані до прекрасного, до добра, і топчемося по цих своїх людських ділах, які робимо, які нас положили на лопатки, на землю. Так один раз, так другий раз, сімнадцятий, і наше сумління стає дорогою, затоптаною, твердою. Дуже часто справді Клопоти, 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 нестача грошей, брак вірності, неправда. Заходимо в лабіринти, 
гущавину, в тернину. І там нема місця для зерна Божого Слова. Може, якщо воно прорветься крізь хащі, то воно не дасть плоду, як каже Євангелист, бо тернина, бо проблеми, які нас одоліли, заглушать. Справді, над ґрунтом власної душі треба працювати. Можна і затоптану землю через роки розтопити, але треба напрацюватися. Треба завдати собі труду любити. Завдати собі труду викрасити серце з самого нутра, з глибини милосердя до інших. Прощення. Треба, може, часами плакати. Плакати над негідними своїми вчинками. Не на люди. В кутку своєї кімнати. Що я вчинив віроломно, неправдиво, негідно. І все це може розтопити. Може розбити затоптану землю. Навіть асфальт. І там може прорости зерно Божого Слова. Нема нічого в Бога неможливого. Тому сьогоднішня Євангелія наголошує нам про сівача, про нашого доброго Бога, який сіє на реллі світу, землі, своє Слово, аби воно принесло плід, радість, достаток, певність. Думаю, що всі прагнемо плодовитості у будь-якому готунку і розумінні цього слова. Всі хочемо придбати, всі хочемо мати, на порожньому місці зерно не росте. На камені, в хащавині, там, де хтось поцупить його, чи птиці, чи люди не, не небесні. Сьогодні у цьому храмі згадуємо, святкуємо пам'ять святого священномученика Єсафата. До речі, історія церкви не каже, що він мав високі школи, кілька докторатів. Він був гідною людиною, добрим хлопцем своїх батьків, гарним священником, і єпископом. Був віруючою людиною. Шукав правди Божої. Пробував готувати повсякчасно ріллю власної душі, власного єства на Слово Боже, щоб воно дало плід. Да всі єдино будуть цей символ цей слоган святого Єсафата. Мученик за єдність. Ми зараз, особливо в часі війни, дуже часто говоримо про єдність. Але говорити це не означає щось робити. Світ сьогодні дуже багато говорить. Світ сьогодні дуже популістичний. Але справді прагнути єдності треба в тому напрямку щось зробити. Ніколи єдність не прийде, коли єдності немає усередині себе. Ми роздвоєні. 
Czy sami nam trzeba stawiać jakiś psychiczny analiz robiti? Bo jak ludyna nie jedyna, a rozdzielona sama u sobie, ona nie jedyna swoim twórcem, ona nie jedyna u napręgach do tego dobra, do tej cieli wiecznego życia, jaką postawił nam Господь Bóg, ona nie będzie bliższa z nikim jedyna. Jedność zaczyna się w nas na kuchni z naszymi dziećmi, drużyną, człowiekiem. Jedność globalna zaczyna się u wspólnoty cerkwy, przez drużyn na robocie. Jedność u małomu tworzy globalną jedność. I, мабуть, Єсафат це розумів і не вагався працювати для єдності Христової Церкви. Дивний і дуже сучасний святий, який об'єднав славянські народи, білорусів, українців, литовців, який ходою до проголошення своєї святості зупинився Австро-Угольській імперії у Відні і тепер посів чільне місце при вівтарі святого Василія Великого у базиліці святого апостола Петра. Підкреслив такий вектор розвитку України і Української церкви, котрий заклав ще Володимир Великий у нашому з вами хрещенні. Він накреслив цей вектор європейський, і ми сьогодні паломники з України, як ніхто інший, мушу підкреслити, маємо шанс і нагоду молитися біля його мощі. Справді, він працює надалі над єдністю церкви, не пожалівши труду, життя, бо розумів, що вороги єдності можуть поглумитися над його життям, що сталося. Тому хай ця літургія сьогодні буде святом єдності нашої взаємної єдності на кухні, в помешканнях, в більших чи менших спільнотах. Якщо там щось хворіло, то спробуємо нині це оздоровити. Хай буде ця літургія і молитва за єдність нашої церкви і загалом українського християнства. Зробимо щось для того. Полюбим тих, котрі ну, не звертають на єдність своєї уваги, і їм все одно, бо і таких багато. І найперше, щоб справа єдності мала успіх, принесла плід, як каже Лука, подбаємо найперше, про ґрунт власного єства. Зробимо його органічно придатним для зерна Божого Слова. Не розчаруємо сівача, аби він кидав зерно надармо і воно пропадало. Бо каже знов євангелист в іншому місці за кожне дармо Мовлене слово, людина дасть звіт. Хай наша звітність буде перед Богом лагідною і радісною. Амінь.